，无数男子跪磕健身房，杀掉长栋墙，导致墙体开裂，整栋楼变成危房。李师傅，你把这面墙给我砸了！我现在要把这儿装修成健身房，这样看起来就宽敞多了。那李师傅看了看，说道：“大哥，看这墙体的结构，好像是承重墙，承重墙是不能砸的。”闻言，那金链哥愣了一下：“承重墙？什么是承重墙？那种墙就不能砸吗？”看见大哥不懂。李师傅解释道：“承重墙是主要负责承担楼层重量的一种特殊墙体，砸了会导致房屋承重，主体结构发生变化，严重的可能会导致房屋倒塌等问题。”听到会导致房屋倒塌，那大哥却是不屑的说道：“你少在这儿胡说八道，我就砸一面墙，怎么可能导致房屋倒塌？再说了，你看这四周不都全部是墙体吗？就算是承重墙，少了一面又会怎么样？你搁这儿吓唬谁呢？我网上看他们。”装修都是随便砸的，砸了之后宽敞多了，这样才方便我开设健身房。见大哥不相信，那李师傅继续劝说道：“大哥是真的，承重墙要是被砸了，有可能咱们这一栋楼开裂，到时候变成了危房，咱们可承担不了这个后果啊！”听到装修师傅磨磨唧唧的，那金链哥直接暴怒：“他妈的，你是不是不想干了？老子花钱让你做点事情都磨磨唧唧的，就算是承重墙又怎么样？我都说了。”整栋楼又不是只有这一面承重墙，今天就算是天王老子来了，这墙都必须给我砸。随即他顿了顿，接着说道：“这样吧，我再给你加五百块钱，你赶紧的。哦”看到大哥又加了五百块钱，那装修师傅确实心动了。他老妈刚住院，正是用钱的时候，但想到这是沉重墙。于是说道：“要我砸也不是不可以，除非你再加五百，然后写下承诺书。这是你自己强制要求我砸的，出了任何事情不关我的事。”看见装修师傅磨磨唧唧的，金链哥不高兴的说道：“行了行了，我现在就写承诺书。一个大男人做点事情，真是婆婆妈妈的，难怪这么大年纪了还在干着最低级的苦力。”接着他就掏出纸和笔，签订了承诺书。承诺书我已经写好了，现在总可以砸了吧？好的，好的，别忘记给我加一千块钱。随即张师傅就开始哐哐哐的砸沉重墙。然而与此同时，我正在家里看黑丝，突然楼层猛地晃动，这可把我吓个不轻。墙上更是出现了一条裂缝。见此情形，我以为地震来了，慌忙朝外面跑去。只见楼下聚满了人。大家都纷纷在讨论具体发生了什么。我靠，到底发生了什么？我正在家里睡午觉，忽然一声巨响把我吵醒。我家客厅就出现了一条巨大的裂痕。是啊，是啊，我家也是这样的。我正在陪孩子写作业，一声巨响后，客厅也出现了裂痕。此时我才明白，原来不仅仅是我家客厅出现了裂痕，其他人也同样出现了裂痕。这时，突然有个业主惊慌地说道：“大家快看，我们的楼房裂开了！”随着大家的目光看去。只见整栋楼出现了一条巨大的裂痕，看着岌岌可危，整栋楼都有随时倒塌的风险。我靠，这到底是什么情况？好端端的房子怎么会出现这么大的裂痕？这我们还怎么住啊？是啊是啊，我这房子可是花了近五百万买的，这才住了两年就出现了这样的事情，我们怎么办啊？我听说我们三楼有个金链哥，最近租下整个三楼装修，开设一个健身房，那里一直在搞装修，该不是他装修出了问题吧？走，大家去看看去。随即，我就和众人一起来到了301门口。带头的住户敲了敲房门，很快金链哥就打开了房门。你们来敲我家房门做什么？吃饱了撑的没事干了，对吧？带头的住户看见金链哥这气势，又看见他带着一条智慧大金链，不难断定他就是健身房老板。于是客气的说道：“大哥是这样的，我们今天发现自家客厅出现了裂痕，整栋楼也出现了一条巨大的裂痕以及倾斜，我们怀疑和您在装修健身房有关系。”所以麻烦你让我们进去一看究竟。金链哥今天忙着规划下一步的装修，现在还没有出门。听到住户们说墙体裂开了一条巨大的裂缝，也是心中一惊。但此时他是绝不能让住户发现问题的，于是说道：“看什么看？老子装修房子，你们看什么？墙体裂开和我有什么关系？赶紧给我滚！”大哥，我们就进去看一眼，确定和你没有关系后，我们就离开，好不好？确定一些问题出现在哪里？我都说了，我家在搞装修，准备开一个健身房，里面涉及多项商业机密，是你们这般穷屌丝能随随便便看的吗？然而就在这时，后面的一个住户看到了里面有一面墙体被砸了，于是说道：“大家往里面看，里面有一面墙体被砸了，还有钢筋呢，那应该是承重墙。”听到这话，众人心头一惊，随即就闯了进去。无数男子跪磕健身房，砸掉承重墙，导致墙体开裂。整栋楼变成危房，神什么？你把承重墙给砸了？
。当众人得知金链哥为了装修砸掉了承重墙后，直接大怒。你知不知道这是一面承重墙？承重墙是不能砸的，砸了会导致非常严重的后果。然而金链哥闻言却是露出了不屑的表情，因为在他看来不过就是一面墙，这四周不全都是墙体吗？于是说道：“瞧瞧你们，就这点出息，一点小事情都慌慌张张的，不就是一面承重墙吗？砸了又能怎么样？你看看这四周这么多墙，难道少了一面墙房子还能倒塌不成？”然而，随着此话一出，住户们火气更大了。虽然他们都不是装修工，但还是知道不能砸承重墙这个基本常识。他妈的，金链哥，你知不知道承重墙的作用？它是用来承担房屋主体结构重量的一种特殊墙体，一旦被砸或者人为破坏，会导致房屋主体结构发生改变，会导致房屋倒塌的。呦呦呦！还房屋倒塌，你少在这儿吓唬我！我也不是被吓大的。如果说真砸了一面墙就倒了那，那也是房屋质量的问题，和我砸墙有什么关系？见金链哥还在嘴硬，带头的住户继续说道：“现在我们楼道外面已经出现了裂痕，而且我们家里的墙壁上也都出现了裂痕。现在这种情况严重的话，可能会导致房屋倒塌的。”随着带头住户的这番话一出，在场的几个住户们都慌了。你说什么会导致房屋倒塌？那现在怎么办？这套房子可是我花了大半辈子的积蓄买的，这要是塌了可怎么办啊？是啊，是啊，现在外面已经出现了一条这么大的裂缝，看着随时都有倒塌的风险，我们可怎么办？就在这时，带头的住户说道：“大家先冷静，我们现在去找物业问清楚，这只物业到底知不知道？”随即，众人一起来到了物业处。物业经理看到一下子来了这么多人，不耐烦的说道。你们都闲着没事干了是吧？集体来我这儿做什么？看见物业经理这副态度，带头的住户忍不了了。他妈的，你个物业经理，一天除了收物业费的时候积极，小区出了这么大的事情，你都不知道？物业经理闻言，疑惑的说道：“出事了？出什么事情了？你自己和我们来看。”随即，众人来到了楼下，只见一栋楼外面出现了一条巨大的裂痕，看着岌岌可危。随时都有倒塌的风险。物业经理见状，脸色瞬间惨白，他颤颤巍巍地说道：“这，这到底是什么情况？还什么情况？这话应该我们问你。三楼的金链哥为了装修健身房，把承重墙给砸了，而你还悠哉悠哉地坐在办公室里，发生了什么事？”听到有人砸了承重墙，物业经理也是彻底慌了，随即又和众人来到现场，只见一面墙被砸得七零八落。现场钢筋更是直接被砸断，这这是承重墙，你居然把承重墙给砸了！看到大家都这么惊慌，金链哥这时才意识到事情的严重性，但他还是假装镇定的说道：“不就是一面墙吗？慌慌张张的做什么？既然不能砸，我现在就重新把它修复好，不就行了？修复，现在修复还有什么用？房屋的主体结构已经发生变化了，墙壁已经裂开了。”房子已经住不了人了，我们报警吧。闻言，物业经理这时候却出来打圆场，因为他知道这事情要是闹大了，不仅自己这个物业经理职位保不住，可能还得摊上官司。于是说道：“大家先稍安勿躁，虽然现在墙体裂开了，但是其严重程度到底如何，我们都还犹未可知。先这样吧，我现在就联系专家过来检测。”等专家检测完之后，我们再说。见此情形，大家也不好多说，只有等专家过来再做定夺。不一会儿，专家就带着检测报告来到了现场。经过我方权威机构检测，现确定房屋裂痕是因为三楼装修拆除承重墙导致房屋主体承重结构发生变化导致的开裂。现在房屋被评定为危房地体，已不能满足安全居住条件。现在所有住户紧急疏离，或投亲靠友。或居住旅馆期间产生所有费用，均由私自拆除承重墙的金链哥一人承担。吴志南子对抗健身房砸掉承重墙，导致墙体开裂，整栋楼变成危房。经权威机构检测，确定是因为三楼金链哥装修砸掉承重墙，导致房屋开裂，现整栋楼被评定为危房地级，请所有住户尽快搬离。什么什么？我们家变成危房了？当住户们得知因为金链哥砸掉承重墙导致整栋楼变成危房后，直接暴怒。
，哈马的你吃饱了撑的是吧？好端端的砸什么沉重墙？这房子我刚花五百万买的，才住半年就变成了危房，这个损失谁来赔？就是就是，为了买这房子，我还背着几百万的房贷，现在房子变成了危房，怕是白送都没有人要了。你让我们怎么办？住户们一个个愤怒的看着金链哥，那眼神恨不得把他生吞了。然而，金链哥却并不认为这是自己的问题，慌什么慌什么？一个个还有完没完了？我不就是砸了一面墙吗？我现在就把它修复好，不就行了吗？屁大点事，还慌慌张张的。听到这话，住户们火气更大了。修复，现在修复，还有个屁用！我们的房子都变成危房了，我们几百万的房子现在白送，怕是都没有人要了。这个损失你赔偿得起吗？闻言，金链哥也是不甘示弱地说道。赔偿？凭什么我来赔偿？我只是砸了自己房子的墙而已，我砸了自己的墙，房屋塌了，这关我什么事？我告诉你们，想让我赔偿，门都没有。众人知道和这种人说再多也是废话，于是直接朝物业经理说道：“你是怎么当这个物业经理的？平日里收物业费的时候，你们比谁都快。”现在人家装修把承重墙都给砸了，你们都不知道吗？物业经理自知理亏，低下头没有说话。见状带头的住户说道：“看这样子事情已经闹大了，咱们报警吧。”听到“报警”二字，周围的住户们这才反应过来，这种事情现在只有等警察过来才能商量如何解决。就是就是，必须报警，必须把这个害人精给抓进去采缝纫机。接着，带头的住户就掏出手机报了警。大概半个小时过后，鼠鼠同志就来到了现场，看见承重墙被砸了，鼠鼠同志也是一惊。要知道，如果因为承重墙被砸，导致整栋楼变成危楼无法修复的话，那这个损失起码九位数，这是谁都无法承担的。但如果处理不好的话，楼上的几百名住户绝对不会善罢甘休。于是，鼠鼠同志问道：“金链哥，你为什么要拆除承重墙？”然而，这时候金链哥意识到出大事了，开始耍起了无赖：“什么承重墙不承重墙的，我不知道，我只知道我在装修我自己的健身房，然后房屋就裂开了，反正我什么都不知道。”见到金链哥都这会儿了，还在耍无赖，带头的住户火气立马就上来了。哈马的金链哥，你少在这儿给我装！你不知道，难道砸墙的工人还不知道吗？肯定是你们串通好的。接着，他又对鼠鼠同志说道：“鼠鼠同志，这肯定是金链哥和那砸墙的工人串通好的，赶紧把砸墙的工人也抓起来！”就是就是，这种人真的可恨，明明知道这是承重墙，居然还给砸了，导致出现现在的结果。看见在场所有人的要求。鼠鼠同志掏出手机，拨通了装修工的电话。喂，你好，请问你是李麻子是吧？你昨天砸了沙雕庭园301的承重墙，导致墙体开裂。你现在过来一趟吧。不一会儿，李麻子就来到了现场。当看见现场聚满了人，李麻子也知道事情闹大了。但想到金链哥亲自写下的承诺书，这才松了一口气。鼠鼠同志找我过来有什么事情吗？还有什么事情吗？赶紧交代，这承重墙是不是你砸的？你为什么要砸承重墙？鼠鼠同志，什么承重墙啊？我不知道啊，我只是负责拿钱办事，这都是金链哥要求我砸的。你少在这儿给我装疯卖傻！你作为一个装修工人，怎么可能不知道这是承重墙？就算你一开始不知道，但承重墙里面是有钢筋的。你看看现场这么多钢筋，你别告诉我你不知道，赶紧的，坦白从宽，抗拒从严。听见鼠鼠同志这么说，那装修工知道自己糊弄不下去了，于是说道：“鼠鼠同志，这不关我的事，是这金链哥要求我砸的。他说只要我砸就给我加钱，还签订了承诺书。”鼠鼠同志，你看，这是金链哥写下的承诺书，上面清楚的写了不关我的事。接着他就掏出了承诺书，鼠鼠同志接过承诺书，上面确实写的清清楚楚，事情是金链哥一人所为。接着鼠鼠同志说道：“这上面确实写着是金链哥的要求，但是你作为一名专业的人士，在明知道砸承重墙会产生什么后果的情况下，仍然选择砸掉承重墙，你这是知法办法，罪加一等。”听到鼠鼠同志这么说，李麻子吓得腿都软了。正当他准备开口时，房屋检测员拿着损失评估报告走过来说道。
，据初步估算，因为李麻子和金链哥两人砸掉陈仲强，导致墙体开裂，整栋楼两百多户全部变成危房，初步统计房屋损失大概在 1.6 亿左右。吴志南独立开变身房，砸掉陈仲强，导致墙体开裂，整栋楼变成危房。什什么 1.6 个亿？你是说是 1.6 个亿的人民币？当金燕哥得知因为自己砸掉承重墙，导致损失 1.6 个亿时，被吓得浑身颤抖。随即他颤颤巍巍的说道：“不不不，这绝对不可能！你少在这儿胡说八道！我就是砸了自家的一面墙而已，怎么可能导致会出现这么严重的问题？这这绝对是开发商的问题，肯定是他们偷工减料了。你们不要冤枉好人呐、啊！我只是装修。”自己健身房而已啊！说着，那金链哥眼泪都快急出来了。要知道，他辛辛苦苦创业十多年，也就存下来一百多万，现在一下子要赔偿一点六个亿，就算是把自己给卖了，也不够一个零头的。看见金链哥这副模样，周围的住户们继续说道。还开发商的问题，你知道什么是承重墙吗、啊？那是承担楼层重量结构的墙体，那是连开发商都不敢动的墙体，你居然敢砸了！你现在就等着赔钱吧！对，必须赔钱！我现在还背着房贷呢，现在变成了危楼，你要我怎么办？周围住户们纷纷让金链哥赔钱。金链哥见此情形，只好往装修工身上推。大家听我说，这不赖我，全是这该死的装修工李麻子的错。他在明知道是承重墙的情况下，居然还给砸了，都是他的错，不赖我啊！然而，在一旁的李麻子听到这话，顿时暴跳如雷。他妈的，金链哥，你说什么呢？我当初可明确的告诉了你，这是承重墙，是你自己非逼着我砸的，这能怪我吗？反正这钱我是赔不起，要赔也是你来赔。见两人开始争吵了起来，鼠鼠同志开口说道：“好了好了，都别吵了。现在房子已经变成了危楼，当下如何安置这两百多名住户，才是当下最应该解决的。现在还能怎么办？我们只能先住酒店了。当然，住酒店的钱必须先得金链哥出。”随即，鼠鼠同志说道。金链哥，李麻子，你们先按照每户200元一天、2 8 0户的标准，先支付住户们为期10天的酒店开销，一共是56万，每人先掏28万。接下来我们再商量着如何解决。听到要先掏28万，那金链哥顿时不乐意了。他创业这么多年，也就赚了100多万，这一下子要掏出这么多，这比割他肉还疼。于是说道：“鼠鼠同志，他们住酒店，凭什么我掏钱？砸墙也是李麻子砸的，这不关我的事。”然而看到这么不讲理的金链哥，鼠鼠同志也不惯着他。事到如今了，你还想耍赖？你知不知道，这还仅仅是十天的住宿费，后面如果修复不好的话，还要赔偿 1.6 个亿。就在这时，房屋安全检测员走了过来。根据检测，整栋楼全部开裂。根据现有的维修方案，只能往裂痕里加注水泥，外墙四周重新用水泥加固的方式来修复。但这样的方式风险系数依旧很高，往后仍旧有随时倒塌的风险。听到这话，周围的住户们彻底坐不住了。你这话什么意思？现在也就是说咱们的房子修复不好了是吗？随着带头住户这番话一出，后面的住户也跟着着急了。什么？你说什么？我们的房子修复不好了，不行不行，反正我不管，这钱必须由他们两人赔给我。看见在场的住户一个个都愤怒不已，鼠鼠同志说道：“大家先稍安勿躁，此事关系重大，我们先把涉事人带回警局调查，后续的事情根据实际情况再做决定。”接着，鼠鼠同志就把金链哥和李麻子带回了警局。警局内，鼠鼠同志对着金链哥说道：“金链哥，李麻子，你们知不知道你们涉嫌危害公共安全罪？不仅要赔偿损失，更是要被判五年起步的。你们这种情况十分严重，有可能几十年或者无期徒刑。”听到“几十年”或者“无期徒刑”，金链哥和李麻子彻底慌了。他们之前以为顶多赔点钱，要是实在赔不起，最多也是被列为老赖。现在听鼠鼠同志这么一说，不仅要赔钱，还要被判几十年，那可是几十年了、啊。这要是进去了，这辈子不全完了吗？想到这里，金链哥和李麻子双腿一软，跪了下来。鼠鼠同志，我们错了，我们不该砸承重墙的。这样，钱我们赔钱，我把所有的资产一百六十万全赔了，好不好？我真不想进去啊！是啊，是啊，鼠鼠同志，我只是个装修工，还要照顾老妈。这要是进去，以后我老妈怎么办啊？然而，鼠鼠同志并未搭理他们。
直接将他们带了下去。故事的最后，金链哥和李麻子因为砸掉承重墙被判处有期徒刑二十五年。拍卖两人所有资产后，每人仍需归还八千万的债务。两人因为无知砸掉承重墙，这辈子算是全毁了。无赖大妈蹭我 WiFi 不成就剪我网线，我反手索赔十万元。看着叔叔手里的监控视频，李大妈知道自己是赖不掉了，随即她不屑的说道：“就算能证明网线就是我剪的，又能怎么样？不就是几百块钱的事情吗？你们也别想吓唬我。”据我所知，这千八百块的事情还不足以立案吧？叔叔见他大难临头了，还不知悔改，接着说道：“李女士，我之前在电话里已经跟你说的很清楚了，你这次牵扯的案件并不是普通的案件，而是一起涉嫌高达六位数的刑事案件。几几位数？六位数？”李大妈有些懵逼，甚至怀疑是自己听错了。大概愣了十秒钟左右。他这才开口道：“不是，叔叔同志，你是不是有哪里搞错了？我就点了一根宽带网线而已，咋就牵扯出一起六位数的案件了呢？要知道，对于他们这一家连宽带都交不起的普通家庭来说，这六位数已经远远超出了他们的承受范围。”随即，他冲着叔叔同志吼道：“我告诉你们了，我也不是好欺负的。如果你们今天不给我一个合理的交代，”信不信我投诉你们了？接着，叔叔同志拿出一张收据的复印件，放在李大妈面前。李大妈瞳孔一缩，当看见后面那一连串的零食，她整个人都懵了。十万块，李大妈当时就忍不住了。叔叔同志，难道你们看不出来吗？这小杂碎们明显是想敲诈我。一条破烂宽带，一年顶多也就一千块钱左右。这十万块。我想问问，你这宽带是在迪拜拉过来的吗？这个是601用户缴纳的宽带费用，麻烦你睁大你自己的眼睛看清楚，人家的宽带不是按年算的，而是终身。李大妈深深吸了一口气，这样吧，叔叔同志，大不了我帮这小杂，这小子把宽带网线重新连接起来，不就行了？听闻此言，我淡定的说道，重新接回来。是啊，只要我把你的网线重新接回来，咱们就当没事发生。您看行不？当然可以。我微笑着说道。李大妈微微舒了一口气。我见状，又补了一句：“请问我把你儿子的腿打断，然后再重新接回来，您看行不？”李大妈瞬间绷不住了：“你小子什么意思？听不懂吗？我的意思是不接受和解，要么赔钱，要么坐牢，选吧。”听闻此言，大妈脸色一变，带着哭腔说道：“小兄弟啊，大姐知道错了，刚才捡你网线是我不对，十万块钱确实太多了。你大姐我一个月工资也才四千块，你看我找人给你把它修好，然后再请你吃顿饭，这事咱们就算过去，行不行？你放心，大姐我以后绝对不会蹭你 WiFi， 再也不敢惹你了。”你大人有大量饶了大姐，这一回行不行？见到李大妈这副态度，我嘴角微微上扬。现在知道错了，是的，是的，大姐，我知道错了。不过已经晚了，这十万块钱你就当是自己买个教训，要是不赔钱，那你就进去踩缝纫机去吧。大妈见状，只能咬着牙说道：“行，我赔，我赔，行了吧？请问是转账还是现金？”我微微一笑。随即掏出了手机，李大妈也顿时被气炸了。不过她也没办法，只能满脸心疼的掏出手机向我转了十万块钱。经过这次事件之后，大妈估计再也不敢随意捡他人网线了。不知夫妇出门旅游，将孩子锁在家里，导致两个孩子在家里活活饿死。这天，史真香正在家里照顾两个孩子。突然，她的好闺蜜给她打来电话：“香香啊，走走走，我听说隔壁省新开了个公园，里面不仅空气新鲜，风景好，还有很多一米八的大帅哥呢。”听到一米八的大帅哥，那史真香顿时眼睛一亮。他从小就喜欢帅哥，这对他来说有致命的诱惑。但想着家里两个孩子无人照看他，他还是拒绝了。翠华，说实话，我也想去，但是我家里还有两个拖油瓶呢，这抽不开身了。听到自己好闺蜜说抽不开身。
。那王翠花思索片刻后，开始给他做思想工作。香香啊，我问你一个女人的青春大概在哪个年龄阶段？我看网上说十八岁到三十岁之间啊。就是啊，这是一个女人最宝贵的黄金年龄段。你现在都二十七了。青春也没剩几年了，这些年你为了带孩子，已经浪费了这么多青春了，还不趁着年轻再玩几年？至于孩子吗？放在家里给他备点食物，他自己饿了又不是不会吃。史真香一听，好像有道理，这些年自己确实为了孩子损失太多了，这也导致了他越看自己的两个孩子越不顺眼。话是这么说没毛病，但是万一孩子要是出事了怎么办啊？我该不会摊上事情吧？这边的王翠花看见史真香还在磨磨唧唧的，不耐烦的说道：“香香啊，不是我说你，咱们做女人呢，要多为自己考虑。等我们玩完回来再带孩子，又不是不行。今天刚好是周末，公园里很多帅哥都出来了。你要是不来，我可找其他人了。这我们要是找了个一米八的大帅哥做了男朋友，到时候你可别羡慕。”听到这话，史真香再也坐不住了。他从小就想找个帅哥做男朋友，可惜一直没被人家看上。虽然已经二十七了，但他始终坚信自己长得这么如花似玉、国色天香，一定能够找到属于他的白马王子。于是说道：“好了好了，我这就过来。我和你说，就老娘长得这么如花似玉，一定可以找到属于我的白马王子。”接着，他就在家里的沙发上放了一些水和一些食物，对两个孩子说道：“妈妈现在要出去有点事情，过几天回来，食物和水我都放在沙发上了，饿了就自己吃，听明白没？”两岁的大儿子看见妈妈要离开了，说道：“妈妈，妈妈不要走，我舍不得妈妈。”然而听到这话，史真香却是露出了不耐烦的表情：“去去去！”一边去，都怪你们两个拖油瓶，严重影响老娘幸福，真是越看越烦人。随即他就转身离去。不一会儿，两人就来到了约定好的公园碰面，见到自己好闺蜜，那是真香，十分高兴。翠华，走走走，我都好久没出来玩了，咱们这次一定要玩个开心，玩个尽兴。那王翠花看到他这副模样，则是问道。香香啊，你孩子安顿好没有？我们玩的同时，一定要确保孩子们没问题啊！听闻此言，史真香却是有些不耐烦的说道：“不是我说你啊，翠华，要我出来玩的也是你，磨磨唧唧的也是你。孩子我已经放在家里了，给他们准备好了食物和水，他们饿了自己又不是不会吃，怕什么？走了走了，赶紧的，逛完后咱们再去酒吧，咱们今晚不醉不归。”说完后，两人就欢快的去玩了。然而几天过后，史真香仍旧没有回来，屋里边的食物和水也早就喝光了。这几天也一直是两岁的哥哥照顾一岁的妹妹。妹妹，你别怕，妈妈肯定会回来的，我们再等等。又等到下午，仍然没有看见自家母亲回来，看见妹妹躺在沙发上奄奄一息，哥哥决定出去找吃的，于是他奋力打开房门。用尽最后的力气来到楼下，找到了我。我看见孩子这副模样，也是心中一惊。接着，孩子对我说道：“哥哥，我和妹妹两天没吃东西了，能给我点吃的吗？”听到这话，我内心一惊，这么小的孩子怎么会饿成这样？接着我说道：“小朋友，你妈妈呢？”“我妈妈去外面了，好几天没回来了。”听到这话，我赶紧掏出了刚买的馒头和水，递给了他。跟着他来到了屋里，我看见一个孩子躺在沙发上奄奄一息。见此情形，我也不敢轻举妄动。接着，我便掏出手机报了警。不一会儿，鼠鼠同志就来到了现场。见此情形，鼠鼠同志也是一惊：这父母得是多大的心，才会将孩子带成这样？接着，鼠鼠同志抱起孩子就去了医院。好在医生的抢救下，孩子并无大碍。接着，鼠鼠同志就掏出手机给史真香打去电话。然而，电话刚接通，对面就传来了一声怒骂：“干嘛的你谁啊？老娘正玩的开心呢，吃饱了撑的是吧？打老娘电话！”突然传来的一顿怒骂，鼠鼠同志的脸顿时就黑了。史真香女士是吧？你孩子都住院了，你还有心情玩？赶紧来沙雕医院一趟吧！听到鼠鼠同志这么说。史真香这才态度好了点行了行了，我现在过来。不一会儿，史真香就来到了沙雕医院，看见自己的孩子饿到住院，他脸上却并未露出多少担心
，你是怎么带孩子的？孩子都被饿成这样，你这个做母亲的却还有心思在外面玩？是的，是的，鼠鼠同志说的是，就是我确实错了，我下次不会了。由于他是孩子母亲，鼠鼠同志也只是做了一下思想工作，就让他把孩子接了回去。然而没过几天，她再次约了好闺蜜出门旅游。因为上次的原因，这次她决定将孩子反锁在家里。